we cannot generate enough force to counter the gravitational pull because of my body weight towards earth body weight hai mera wo to kahin nahi jane wala wo to rehna hi rehna hai wo chahe spider ho chahe koi bird ho dog ho cat ho human being ho body weight to hai hi hai and body weight is always if you are on earth it is mg mein g is small g is earth's acceleration और एक्सेलरेशन कॉज बिकॉज ऑफ अर्थ वो तो रहेगा ही रहेगा अनलेस यू काउंटर दैट बाई समीन्स तो जैसे मैंने तुमको कहा कि अगर आपको करना भी होगा तो यू हैव टू टाई योर सेल्फ विथ अ स्टील विंच और रोप तो स्टील रोप क्या कर रहा है ऊपर में कहीं पे वो फिक्स किया हुआ है जो आपके बॉडी वेट को काउंटर कर रहा है या उससे ज्यादा वेट लगा रहा है जब वो ज्यादा वेट लगाएगा ज्यादा फोर्स लगाएगा तो आप ऊपर की तरफ जाओगे जब कम फोर्स लगाएगा तो नीचे की तरफ आएगा एंड दैट वी हैव बीन सीइंग इन मेनी ऑफ दीज डांस सीक्वेंसेस ऑन द स्टेज तो टू टू वॉक ऑन द वॉल टू क्रॉल ऑन द वॉल यू रिक्वायर सम एडेसिव फोर्स जो अदिति ने कहा एडेशन वो वर्ड अदिति ने यूज किया तो दैट एडिशन हैव टू क्रिएट इट शुड बी मोर देन और एटलीस्ट इक्वल टू और सर्टनली नॉट लेस देन अब वो एडिशन क्रिएट करने के लिए बहुत लोगों ने बहुत वेगली यूज किया कि वैक्यूम क्रिएट होता है या कुछ और तरीके का फोर्स हो सकता है इट इज नॉट ऑलवेज फोर्स क्रिएटेड बिकॉज ऑफ वैक्यूम बहुत सारे टॉय देखते होंगे जो बच्चों के लिए बनते हैं प्लास्टिक के और रादर सिलिकॉन मटेरियल के रबर मटेरियल के जिसको आप फोर्स लगा के फेंको दीवार की तरफ तो वो चिपक जाएगा दीवार तो वो कैसे हो रहा है बिकॉज दैट फोर्स एक्चुअली वहाँ पे वो जो कैप है बना हुआ उस टॉय में वो कैप जब दीवार में लगता है बिकॉज ऑफ योर फोर्स दैट कैप फ्लैट तो द एयर इन दैट Uh, that encapsulated area comes out since it creates a temporary vacuum within that therefore because of atmospheric pressure which is is uh experienced from external to that so i that is uh, that atmospheric pressure puts that ball on sticking on the wall itself. तो वैक्यूम क्रिएशन की वजह से वो स्टिकिंग होती है बट इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी दैट दिस दिस फोर्स इज ऑलवेज नेसेसरी देयर कुड बी अदर टाइप ऑफ फोर्स देयर कुड बी अदर टाइप ऑफ फोर्स जैसे हम लोग जो पेंटिंग्स अपने वॉल पे हैंग करते हैं या आजकल हम लोग टीवी भी वॉल पे ही लगाते हैं वो सब किसी और रीजन से है दैट इज नॉट सक्सन और वैक्यूम कॉन्टैक्ट राइट सो दिस इज अनदर सीन फ्रॉम द सेम मूवी इन विच स्पाइडर मैन इज शोन क्रॉलिंग ऑन द वॉल एंड पीटर पार्कर वॉज द पर्सन हु वॉज in that role the movie ab let us spend some time to understand if we can become a spider man so a typical spider kuch is tarike ka hota hai do alag alag there could be varieties of spiders in uh, all over world varieties of spider we are not going to learn about a spider the only thing that we are going to take from here is or only two or three thing that we are going to take uh, from it is kya laser pointer lete hain so so are are these 
these hairy structures coming out or protruding from the surface of the spider. And these hairy structures are all over its body, on its leg. Look, for this spider also, there are hairy structures protruding, coming out of these legs. And the second part, point that we are going to take is that there are that there are eight legs. A spider. Ye do point leke hum log the problem statement is whether a human being can become a spider and therefore a spider man. Right? And the property of that spider that we are trying to imbibe or copy is to be able to hang from the ceiling or to be able to crawl on the wall, walk on the wall. Right? So, when we see those legs, because when we crawl, kar raha hai, so, apne wo eight legs the spider is using. So, let us focus on the property of those legs. So, when you see these legs using an optical microscope and later using an electron microscope, so optical microscope ka resolution um, optical microscope ka resolution 1000x se jyada nahi ho sakta theek hai so one micron ki cheez ko optical microscope 1 mm ke size mein dikha sakta hai so one micron we cannot see by our naked egg I, but one mm we can see. Optical microscope ke through one micron thickness ki cheez ko mein dekh sakta hoon bade aaram se. Right. So, but agar mujh ko 1000x se bhi jyada magnify karke dekhna hai. So, one nanometer ki cheez mujh ko optical microscope agar laga hoonga to one micron wo banayega. But one micron we cannot see. So, for looking at one nanometer or ten nanometer object, optical microscopes fail, cannot be used. So, we need to have a different microscopy for that. That different microscopy is uh, usually electron microscope. Electron microscope ka magnification. Kuch bhi ho sakta hai, depending upon the wavelength of electron beam. Okay? So, when you see these legs using an electron microscope, so those two uh, views are given on top right and bottom left image. So, this one and this one. So you will find that at the end of each leg, at the end of each leg, so at this point, here, here, there are so many bushes like structures coming out of that tip of the leg. And that is not all. Actually, each, each of these threads coming out of legs, have those bushes on their tip also. Isko bhi agar magnify mein karunga, so I can see this type of structures coming out. So basically, if you draw a schematic of the spider leg, which is this one, then you can see that there are three tiers in that spider leg. One is the main leg, another is here coming out of that leg, so this, this one. And third one is that these bushy structures appearing on each hair's end. Each hair's end. 
so the main main structure is called scopula the next hairy structures are called setae and these bushy structures bush type in this one are called setules so you can see that for each leg there could be tens and thousands of setae and for each of those thousands and thousands of setae there are millions of setules right so keep this in mind keep this in mind now here is the calculation here is the calculation of the force exerted by each leg or eight legs put in together on the wall of uh, on the surface of the wall ab now you come to the atomic structure so on the surface of the wall there are atoms since there are atoms so there are electrons electrons circulating the nucleus of each of those atoms right electrons are negatively charged so those are electrical particles on each of the setule jo bushy structure are coming out of setae wahan bhi atoms hain wahan bhi similarly there are uh, atoms and electrons and what not right because of their interaction there is a special force that is created and that is van der waals force van der waals was a dutch scientist physicist dutch ka matlab hua netherland right van der waal got a nobel prize in 1910 on his work he did many uh, extraordinary he contributed extraordinarily in many uh, fields particularly in thermodynamics but uh, on his name the this force is uh, credited and uh, the force name is van der waals force this force is an attractive force jab aap atomic level pe ja ke force study karte hain then you will find that the nature of force changes from attractive to repulsive force so till the time the separation between two atoms is above the threshold to so, attractive rehta hai uske baad wo repulsive force hota hai okay so ye jo attractive force hai wonder wall force which is exerted by one setule one setule setule ka matlab one of these hai push one of this is one setule okay so uh, the thing that is given is that the van der waal force attractive exerted by one setule on the wall is 41 nano newton newton we all know newton is a standard unit of force in our macroscopic world we all know one nano newton nano newton is 10 to the power minus 9 of 1 newton so as far as it is single setule this force of attraction is too small but but one is scopula scopula is one of the legs this one this superstructure this single leg of spider area of one scopula is 37000 micron square or 0.037 mm square because 1 mm is 1000 micron 
So one micron square, uh, one mm square is thousand into ten power six micron square. Therefore, these three uh, zeros are gone, and for the remaining ten to power three, these two with one zero, so point zero three seven mm square is the area of one leg of a spider. There are, it is calculated. Using electron microscopy, there are seventy-eight thousand secules in one leg or foot of a spider. Each of them is two hundred nanometer wide. Nanometer is ten to the power minus nine meter. Therefore, surface area of each secule, each secule, is called the surface area pi r square, point one seven micron square. Therefore, total surface area available of all eight, uh, eight feet. ये one है, इसको eight से multiply कीजिए. So, eight thousand को eight से multiply कीजिए into point one seven micron square. That will give you point one into ten power minus six meter square. One setule exerts forty one nano newton force on the wall. Therefore, total Van der Waal force. Exerted by eight into seventy-eight thousand setule is twenty-four into ten power minus three nano new ten power minus three newton. So now nano has gone, and we have come on newton force. Newton is a huge attractive force. So one spider creates because of its footprint, it creates or exerts. 24 into 10 power minus 3 newton force on the wall, which is attractive force. Now this has to be counterbalanced by its body weight. Body weight of one standard uh, spider is 15 mg milligram, which is 15 into 10 power minus 6 kg newton. Me, so so you take 10 to 9.8 ke baad the 10 am mante hain suppose. So it is 0.15 into 10 to the power minus 3 newton force that is pulling its body downward, Gravita gravitational force. So this force is pulling it downward, and this force, which is stacking it, attractive force, which is stacking it to the wall. Certainly, this force is much higher than the downward force, and so. The spider sticks to the wall, and it can crawl or walk on the wall. Not only single spider, you can see the difference between this force. The difference is around one fifty, one sixty. So even if there are ten or twenty or hundred spiders jumped on a single spider's back, the spider. Do not fall. The single spider's attractive force, Van der Waal force exerted on the wall, can pick hundred or hundred fifty spiders, and still it can crawl or climb on the on the wall, or it can hang from the ceiling. So this is the simple mathematical calculation that establishes how or why. A spider can walk on the wall or hang from the ceiling. Now, coming to the uh, same question, is pe is slide pe aata hu baat ek minute ke baad. Coming to the same question, that can a human being taking lead from what we just now discussed? Can a human being also become a uh, like a spider? So the situation I am giving you, वो वो movie तुम लोगों ने देखी है Three Idiots. Yes, sir. So yes. उसमें जो वो था क्या नाम उसका इन लोगों ने रखा था चतुर 
एनीवे सो कंसीडर दैट सिचुएशन जिसमें वो जब वो ड्रोन फ्लाई करके वो देख रहा है आमिर खान सो ऑल ऑफ देम वेयर ऑन द ग्राउंड फ्लोर द ड्रोन अलोंग विद ड्रोन हैज वन कैमरा ऑन इट और ड्रोन फ्लाई करके वो थर्ड फ्लोर में जो जो उसका नाम क्यों बोल रहा है वो जो यार उसका टॉप टॉपर नहीं जो सेकंड करता था तो एक लड़का बहुत स्टूडियस लड़का था सर हाँ, वो था सर तो चतुर के कमरे में वो लोग ड्रोन उड़ाते हुए जाते हैं और वहाँ कैमरा से देख रहे हैं कि वो चतुर वॉज स्टैंडिंग इन हिज अंडर गार्मेंट एंड स्टडिंग और वट एवर रीडिंग अ बुक राइट सिमिलर सिचुएशन यू इमेजिन तुम लोग तो पता नहीं हॉस्टल में रहे नहीं तुम हाँ नहीं तुम लोग तो हॉस्टल में रहे नहीं हो अभी तक डीआईसीटी में तो सिमिलर सिचुएशन यू इमेजिन इफ समबडी इज इन सेकंड फ्लोर ऑफ द हॉस्टल और ग्राउंड फ्लोर से किसी को मूड हुआ कि चलो चल के देखते हैं कि वो क्या कर रहा है एंड देर आर सी सी टीवी कैमराज इन ऑल Uh, galleries and uh, corridors and staircases और आप लोगों को उसमें रात में उसमें move करना मना है so the only possibility is that you come out of your window and crawl uh, through the wall and go to the second floor and peep into the room of that friend of yours or whosoever जहाँ भी आप कुछ मजे मारना चाहते हैं देखना चाहते हैं can you do that or do you think that there is a possibility that in coming decade or 5 years from now it is a possibility that uh, i can i can walk on the wall batao ekdam spider ka example lete hue usse relate karte hue tell me the answer possible hai nahi hai the thumb rule is that you have to counter your body weight body weight of a normal grown up person like you you can take as 60 kg 50 kg depending upon how thin or fat you are but on an average you can take as let us say 55 kg tumhare age ke liye aur 60 kg le lo so 60 kg का न्यूटन तो 600 न्यूटन फोर्स डाउनवर्ड पुलिंग फोर्स हुआ 600 न्यूटन फोर्स को तुमको काउंटर करना तो यू हैव टू एक्सर्ट एटलीस्ट सेवन हंड्रेड न्यूटन फोर्स ऑन द वॉल सो दैट यू कुड बी एबल टू क्रॉल अगर ये पॉसिबल हो गया तो इवन रॉक क्लाइंबिंग जो एक बहुत अच्छा स्पोर्ट आजकल माना जाता है इट कैन चेंज द कम्प्लीट फेस ऑफ रॉक क्लाइंबिंग अभी रॉक क्लाइंबिंग के लिए देखो कितने अरेंजमेंट करने पड़ते देन ओनली यू कैन क्लाइंब वो जो मूवी थी लक्ष्य तो ऋतिक रोशन वाली उसमें दिखाया गया है कि बिना किसी सपोर्ट के वो लोग कंप्लीट uh, एक वर्टिकल फेस ऑफ माउंटेन क्लाइंब करके गए एंड देन दे विन ओवर दैट post so all such examples are there of uh, situations where a human being is required to climb a vertical plane ha ah, koi answer de raha tha batao sorry yes sir nahi yes sir kya agar main bol raha tha yeah it is possible actually uh, not by the way the spider does but stanford university students have made something gloves like that which grabs the wall and helps you to move not the way spider does but using some other techniques uh, yes sir uh, yeah the stanford university research has done that yes uh, what is that they are using some adhesives and vacuum a combination of both nahi 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 i think it was uh, something called like pads or something like uh, this uh, adhesive pad that they were using and by that they done that suppose main announce karta hu ki aapko main 1 crore rupya startup ke liye dena cha raha hu 
just to design that uh, that technique are you ready to take up that uh, investment and yes, what uh, is that technique uh, uh, yes sir uh, we can because sir there has been such products that like uh, have made this uh, adhesive pads and all these things because uh, research have been done so it would be easy to make one are adhesive wahi to main janna cha raha hu wo adhesive kis tarike ka ho yes sir then i do so actually not adhesive in nature uh, it is a material called nano suction that has uh, millions of small suction pads that are uh, placed above the material in fact many of the tapes are of uh, nano suction type and many gloves are of nano suction type so answer is kya banaoge kya so look maine tumko bahut visual ek description diya ki aap ground floor mein aapka room hai aapko third floor second floor ke room mein wall hai kisi पाइप के थ्रू या किसी रोप के थ्रू नहीं वॉल पे चढ़ते हुए आपको सेकेंड फ्लोर जाना है तो व्हाट डू यू रिक्वायर एटलीस्ट दैट वुड रिक्वायर क्लोथिंग लाइक नैनो सक्शन दैट इज मेड अप ऑफ दैट मटेरियल यस सर टेक्नोलॉजी so my answer would have been or what i was expecting from you is following is aap main apne wardrobe se ya wardrobe nahi kahenge cupboards kuch unique gloves or knee cap or shoes or jacket nikalunga which has this type of arrangement of setule and setae which is found on spider's leg jo battery operated hoga aise wo agar maan lo hostel warden abhi kon hai acha tum logo ko to hostel se matlab hi nahi hai so warden has changed pehle gagan garg the abhi bakul gohel ho gaye hain to bakul gohel agar aata bhi hai aapko surprise checking ke liye suppose koi ladka complain kiya ki saab i found आम बोलो तीर्थ तीर्थ को मैंने देखा रात में मेरे कमरे में वो बाहर की तरफ से जाग रहा था और तीर्थ कहता है कि साहब पॉसिबल कैसे है देर वॉज नो पाइप नो वॉल नो रोप मैं कैसे जाऊंगा बाहर की तरफ से ये मुझको झूठ बोलते बकुल आएगा रेड डालने के लिए चेकिंग करेगा आपके कमरे में कि आफ्टर ऑल हाउ डिड यू डिड तीर्थ क्रॉप तो उसको ग्लोव्स नी कैप शूज जैकेट वो सब से ऑर्डनरी दिखे बट देर इज स्पाई बटन को बैटरी ऑपरेटेड जिसको अगर मैं पुश करता हूँ तो उसमें से वो सेट्यूल सीते जैसे स्ट्रक्चर निकले एंड नंबर ऑफ दो सीते सो इट इज वेल कैलकुलेटेड कि उससे जो जो इसको नैनो सक्शन या नैनो क्या कह रहा है ये नैनो सक्शन मटेरियल या ऐसा कुछ कहा ना किसी लड़के ने तो उससे जो नैनो सक्शन तो नैनो सक्शन इज नॉट नैनो सक्शन नैनो सक्शन मींस द सरफेस एरिया ऑफ दो सक्शन ट्यूब्स जो क्रिएट होगा जो बैटरी स्विच ऑन करने पे जो ट्यूब्स निकलेंगे उस ग्लोव्स और शूज और जैकेट से वो ट्यूब उस वॉल पे जो सक्शन की वजह से एडेसिव फोर्स क्रिएट करे उन सब का टोटल सम इज मोर देन और शुड बी मोर देन 600 न्यूटन देन ओनली यू कैन क्लाइम नाउ अगर वो 600 न्यूटन से बड़ा है मान लो 700 न्यूटन तो तुम तो उस पर स्टिक हो गए तो चलोगे कैसे How would you move? Is clear in my question? Hello, sir. His question. Yes. 
Uh, yes, sir. Sir, the that that adhesive that paint is only applied for the forty percent of your body. So, like, ah, uh, sir, sixty percent is still, uh, you know, like, ah, uh, wo. क्या बोले वो मतलब वो जो कम्पनसेट करने के लिए वो आपने जब भी जो बोला ना कि मतलब अगर अब स्टिक हो गए तो उसको मतलब ये और लाइक कम्पनसेट करने के लिए यूज होता है चलो ठीक है सोचना दिस इज एन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम देर आर फंड Yes, boy, बोल रहा था हेलो सर वी कैन मेड सर यू वाज आस्किंग हाउ टू हाउ टू मेड which can scroll up the wall how to make what sir we can make this kind of technology like uh, we can mount a propeller on a car which stick to the wall and can scroll up the wall right so that propellers will force the car onto the wall and it can Pro- yeah. propeller Yes. Propeller. So that's one. That's one of the idea. So you want that's, to fly? No, sir. So we will mount a propeller on a car, and that with the help of the propeller, that car will stick to the wall because of the fan speed of the propellers. Ah, so on the car, not on you. मैं तो तुमको कह रहा हूँ चढ़ने के या वी कैन आल्सो मेक दैट काइंड ऑफ थिंग ने जो सिचुएशन बताया वो तो धूम धूम टू या धूम थ्री में वो सिचुएशन दिखाया था जिसमें वो एक रोबोट के थ्रू कोई ज्वेलरी एग्जीबिशन में उसने सीलिंग की थी Anyway, there could be various situations. No, ab chalo, mujhko aage bolne do. There could be various situations. These examples are given to you, or these questions are posed to you, just to excite you to think in the direction that you can play with materials, and you can do something which is very fantastic, which cannot uh, be possible in normal macro macroscopic. Macro means jo meter scale pe. Hai. माइक्रो मीन्स जो माइक्रोन स्केल पे है राइट तो जो माइक्रो स्केल पे है वो मीटर स्केल पे पॉसिबल नहीं है जो मीटर स्केल पे है वो माइक्रो स्केल पे नहीं दिखता है और माइक्रो से भी एक लेवल नीचे है जो नैनो स्केल है दैट इज अ डिफरेंट वंडरफुल वर्ल्ड सो जस्ट टू रिलेट यू विथ दीज थ्री वर्ल्ड डिफरेंट वर्ल्ड वेयर डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस डोमिनेट उसके लिए ये एग्जांपल्स आपको दिए जा रहे हैं। हियर ऑन दिस स्लाइड यू हैव बीन गिवन वन लिंक ऑफ अ यूट्यूब वीडियो इसमें ये स्पाइडरमैन टू के का ये सीन है ये उसका स्क्रीनशॉट है ये दोनों इमेजेस आर स्क्रीनशॉट ऑफ दोज ऑफ दिस सिचुएशन जिसमें ये जो स्पाइडरमैन है उसने न्यूयॉर्क सिटी के एक ट्रेन को रोका था बिकॉज ही केम टू नो दैट सम माइल अवे द ट्रेन लाइन इज कंप्लीटली ब्रोकन देयर फोर ही वॉन्टेड टू सेव द लाइफ सो ही डिड दिस जो लेफ्ट साइड का जो सीन है वो देख रहे हो देर आर मेनी स्पाइडर वेब्स विच आर पुलिंग दैट ट्रेन बिहाइंड बैकवर्ड और ट्रेन के इंजन पे या फ्रंट पे ये लड़का वहां पे स्पाइडरमैन वहां खड़ा है नाउ द क्वेश्चन इज टू स्पाइडर्स वेबिंग ये स्ट्रॉन्ग एनफ टू स्टॉप अ ट्रेन और विल दिस सिचुएशन ब्रेक ए पार्ट टीयर ए पार्ट द बॉडी ऑफ द स्पाइडरमैन हु सो एवर द पर्सन इज सो दिस इज द रियल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम That could a spider's webbing be strong enough to stop a train? Consider the running speed of this train. ये जो है वो single compartment है, single car train है. R one six zero has ninety kilometer per hour. So if a train is running at a speed of ninety kmph, can 
spider's web stop that train why such situation jo yahan pe dikha hua hai so this is a simple mechanics problem simple mechanics problem jisme force diagram bana ke kaun kaun se component ek dusre ko cancel karenge kaun kaun se component will go in the backward direction which will resist the forward direction force of the train engine ये कैलकुलेट करके तो बाई फोर्टी जनवरी संडे ऑन मूडल अगेन असाइनमेंट इज नॉट पार्ट ऑफ योर ग्रेडिंग एंड देयर फोर इफ यू सबमिट इट यू विल गेट बोनस मार्क्स यू विल गेट बोनस मार्क्स ठीक है फर्स्ट टेन राइट सबमिशन correct submissions will get bonus marks that is the offer from my side of this problem okay so now moving ahead there is another creature in nature which is called gecko and gecko's feet again has historical value so gecko is a big size uh, lizard can see big size to so, gecko ka jo body weight hai wo milligram mein nahi hoga gecko ka body weight certainly 300 400 500 gram mein hoga and the difference between this gecko and a spider's legs is The spider has eight legs. Orthopedic, uh, orthopedic, क्या था? और हम क्या? The spider किस class का है? ये है ortho. Arachnid. हाँ? Arachnid. नहीं यार. नहीं नहीं वो जो species के जो classes हैं. हाँ. Eight legs. इंसेक्ट्स जिस क्लास को बिलोंग करते हैं एनीवे सो स्पाइडर हैज एट लेग्स और इसका हाँ इसका भी तो आठ ही है चार इधर चार उधर ओके सो गेको इफ यू सी ऑन गूगल गेकोज वेर यूज इन इन एंशियंट वॉर्स जब वो किंगडम वाली लड़ाई होती थी फोर्ट्स में तो दूसरे किंगडम का की आर्मी यूज टू कम टू अनदर किंगडम टू अटैक एंड देर आर वॉल्स इन द फोर्ट तो फोर्टिफिकेशन इसी के लिए होता था टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनिमी अटैक सो व्हाट गेकोज डिड एट दैट टाइम दैट द आर्मी थ्रोज अ गेको ऑन द वॉल ऑफ द फोर्ट और वो थ्रोइंग वो लोग एरो से करते थे सो एरो हेड पे गेको को बांध के उड़ाते थे फेंकते थे और गेको के टेल में रादर नॉट टेल इन द वेस्ट एक रोप बंधा होता था एंड गेको रीचेस टू द हाइट ऑफ द फोर्ट इट 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 ग्रिप्स ऑन द वॉल एंड द ग्रिप इज सो स्ट्रॉन्ग that it can hold 5 to 10 human being to so, jo rope uske waist pe bandha hua hai us rope ke ko pakad ke niche se army ke 5 6 log upar chadh jate the aur upar chadh ke fir wo they uh, climb down on the other side of the fort they open the door of the fort and there that is how the army entered in the enemy's den so this was the function of gecko in this case also gecko's feet structure is playing very important role the nano bushes or nano hair that are coming out of those feet are the region of of 
exhorting that force which is which is higher than the body weight of five to six fully grown up army people. This is another example of trying. Give it a try to make something which can make you walk on the wall, like these spiders do, or like these lizards do, or like any other similar animal does. Okay. So now coming to slightly science part of all these these dreamy or fictional or not so real looking situations so what is creating this type of force iska naam maine aapko bataya wonder wall force wonder wall force is certainly force exerted attractive force exerted between uh two layers of atoms at the interface इंटरफेस वो हुआ जहां पे दो सरफेस टच कर रहे तो एक साइड से एक डिफरेंट मटेरियल है दूसरे साइड से डिफरेंट मटेरियल है दोनों के डिफरेंट एटम्स हैं दो एटम्स आर एक्सर्टिंग अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन देम और उस फोर्स की वजह से ये वंडरवाल फोर्स क्रिएट हो रहा है दिस वंडरवाल फोर्स इज बेसिकली डिफरेंट फ्रॉम द कोवेलेंट और आयनिक फोर्स क्लास टाइम कब तक का है इलेवन थर्टी इलेवन फिफ्टीन इलेवन इलेवन थर्टी थर्टी थ्री जीरो थर्टी हाँ तो अभी अभी कुछ टाइम है दस मिनट है अभी ओके सो लेट मी टेल यू दिस दैट लेट मी गिव यू अ सिंपल एग्जाम्पल देर इज अ ज्वेलरी There is a jewelry. आजकल जो इसको हम लोग फेक ज्वेलरी नहीं फेक ज्वेलरी तो नाम नहीं है आर्टिफिशियल ज्वेलरी करेक्ट करेक्ट वही इमिटेशन में नाम याद करना चाह रहा था वही इमिटेशन ज्वेलरी का बहुत बड़ा मार्केट है आजकल इमिटेशन ज्वेलरी में क्या है आपका एक्चुअल जो ज्वेलरी है दैट इज मेड ऑफ सम वेरी नॉट सो प्राइसी नॉट सो कॉस्टली मटेरियल। ओके सो मान लो स्टील का बना हुआ है उसके ऊपर हमने गोल्ड प्लेटिंग कर दी अब वो गोल्ड दी गोल्डन दिख रहा है तो नो बडी कैन मेक आउट व्हेन यू वियर इट इन सम इन सम वेडिंग नो बडी कैन मेक आउट कि वो गोल्ड प्योर गोल्ड का ज्वेलरी है या गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी उसका नुकसान यह है इवन इफ यू आर वियरिंग अ प्योर गोल्ड ज्वेलरी अदर जेलस पीपल विल डिस रिगार्ड दैट यार ये तो इमिटेशन पहनी हुई है ठीक है बट डोंट गो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट साइकोलॉजी बिहाइंड अंडरस्टैंडिंग इमिटेशन और प्योर ज्वेलरी right now i am talking about the material specific uh, property so mai kya kar raha hu mai keval plating kar raha hu surface pe mai gold laga raha hu and that becomes golden surface ko mai dusra example deta hu maan lo wood ka ek block hai aur uske upar maine silver plating kar di इट बिकम्स कंडक्टर राइट जबकि वुड का जो ब्लॉक अगर ऐसे रहता तो वो इंसुलेटर है द मोमेंट आई कोट इट विथ सिल्वर और कॉपर और सम कंडक्टिंग मटीरियल इट बिकम्स कंडक्टर अच्छा तीसरा एग्जाम्पल लीजिए टेफलॉन कोटेड जो यूटेंसिल्स होते हैं ऐसे वो यूटेंसिल मान लो आयरन का बना हुआ है बट उस पर हमने टेफलॉन की कोटिंग कर दी तो अब वो शाइनी भी हो गया और नॉन स्टिकिंग हो गया राइट 
तो इट इज एक तो चीज क्लियर है कि जो ही हमने सरफेस पे कोई कोटिंग की किसी दूसरे मटेरियल की दैट ऑब्जेक्ट टेक्स द प्रॉपर्टी ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल द सेकेंड थिंग दैट आई वॉन्ट टू टेल यू इज की वॉट एवर इज हैपनिंग इज हैपनिंग ऑन द सरफेस इट सेल्फ तो जो इंटरेक्शन जो मान लो इफ इफ आई कीप यू ब्लाइंड फोल्डेड राइट एक को मैंने वो वुडन क्यूब टच कराया तो आप टच करके बोलोगे कि यार ये वुड जैसा लग रहा है वुड है या कॉक है इस तरीके का कोई मटेरियल है दूसरे को मैंने सेम वुडन ब्लॉक सिल्वर कोटिंग करके दिया तो वो कहेगा कि ये मेटल का है बिकॉज ऑफ द स्मूथनेस दैट द पर्सन फिंगर्स आर एक्सपीरियंसिंग वाइल ओवरिंग और वाइल टचिंग द सरफेस ऑफ दैट ब्लॉक राइट टचिंग द सरफेस मीन्स इंटरक्टिंग With that surface, so all interactions, all reactions, all actions are taking place at the surface. Electrical property आ रही है सरफेस की वजह से फीलिंग ऑफ शाइनीनेस आ रहा है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी की वजह से सरफेस की वजह से फीलिंग ऑफ सॉफ्टनेस आ रहा है सरफेस की वजह से सरफेस इज एक्चुअली रीजन बिहाइंड ऑल इंटरक्शन बिटवीन टू बॉडीज Not the meat of the body. तो so, यहां पर इस स्लाइड में मैंने आपको दिखाया हुआ है सरफेस एंड मीट मीट यानी बिलो सरफेस वॉट इज बिलो सरफेस देर आर टू टाइप्स ऑफ एटम वन इस कलर को क्या बोलेंगे वन इज ब्लू अनदर इज लेट एस टेक इट पिंक पिंक होना चाहिए तो so, जो बिलो सरफेस जो एटम्स हैं वो डिफरेंट हैं विच आर कलर्ड पिंक एंड द सरफेस एटम्स आर ब्लू कलर्ड एटम्स विच आर डिफरेंट फ्रॉम पिंक कलर्ड एटम प्रॉपर्टी वाइज हो सकता है उनका एटमिक नंबर डिफरेंट है उसके कारण उनके इलेक्ट्रॉन प्रॉपर्टी डिफरेंट है उसके कारण उनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और कंडक्टिविटी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑल फिजिकल chemical properties are different of these two types of atoms so jab tak surface pe ye blue colored atom hai tab tak this cube will behave as this blue colored atom or the property of this cube will be dominated by the nature of these blue colors atom और जो ही आप उस ब्लू कलर वाले सरफेस को स्केल ऑफ कर दिया आपने हटा दिया स्क्रेप करके निकाल दिया एंड यू आर लेफ्ट विथ ओनली दीज ट्वेंटी सेवन पिंक कलर एटम्स तो इसी क्यूब का की प्रॉपर्टी गेट्स चेंज्ड एग्री और डोंट डिस यस और नो बोलो यस तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दैट एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑन द सरफेस फॉरगेट अबाउट द मीट ऑफ द बॉडी द सरफेस इज डिटर्मिनिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द मटीरियल कोट अंडर कोट सरफेस इज डिटर्मिनिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द मटीरियल वेन इट इज इन यूज right ab the next point comes to wonder about is that surface to volume ratio of any solid surface to volume ratio find it surface to volume ratio of any solid material plays very important role in determining physical and chemical properties of the material okay
ओके इस स्लाइड से हम लोग अगला क्लास शुरू करें आज बताना बहुत कुछ था लेकिन अब नहीं बता कोई बात नहीं शुरू में तुम लोगों ने मेरा मूड खराब कर दिया इसलिए थोड़ा सा मेरा पेस हो रहा ओके सो आई एम क्लोजिंग टू डेज सो आई एम स्टॉप शेयरिंग और बताइए इफ यू हैव सम क्वेश्चन ये देखो ये भागना शुरू हो गया सब 